दूसरा वर्जन है जो यशु का नाम है सारी इस जमी पर जिससे हम पाते उद्धार उसी गीत का ये नेपाली वर्जन है तो इसमें है कि यीशु का नाम है सारी संसार पर जिससे हम पाते उदार वो दुनिया में आए और कुस में चढ़ करके दिखाया अपना प्यार आत्मा बचाने के लिए और शांति देने के लिए यीशु हुए कुरुष पर बलिदान और स्वर्ग के नीचे और मनुष्य के बीच में और कोई नाम नहीं है सिर्फ यीशु नाम है जो दुनिया में पापी को करते हैं उद्धार आमेर बहुत धन्यवाद और अब हम अगला गीत सुनेंगे भाई आपके जोशा से भाई आपके जोशा नंबर में जी सारे अनु जैम सी जी प्रभु आशीष दे सारे अनु आमेर जैम असि गीत गावे प्रभु दी आमद दा की असि देख रहे हैं सारे संसार में हम देख रहे हैं कि सारी तरफ क्या हुआ है इज़राइल सारी तरफ से घिरा हुआ है तो हम उसी के रिलेटेड जो प्रभु की आमद है हम एक गीत गाएंगे प्रभु की दया से प्रभु की महिमा हो आमद ने आई मसीदी आमद ने आई आमद ने आई मसीदी आमद ने आई बन जाओ असल ईसाई मसीदी आमद ने आई आमद ने आई मसीदी आमद ने आई यशु मसीह दे आओ दुआरे यशु मसीह दे आओ दुआरे औगन बख्शे जावन सारे औगन बख्शे जावन सारे हो वे खूब सफाई मसीदी आमद ने आई आमद ने आई मसीदी आमद ने आई सबना ने रल मिल मते पकाए सबना रल मिल मते पकाए बादशाह हूं जंग रचाए बादशाह हूं जंग रचाए कर दे खूब लड़ाई मसीदी आमद ने आई आमद ने आई मसीदी आमद ने आई अंजीले मती बिच है बयान अंजीले मती बिच है बयान क्या मत वाले सभी निशान क्या मत वाले सभी निशान लिखिया नाल सफाई मसीदी आमद ने आई आमद ने आई मसीदी आमद ने आई आमद ने आई मसीदी आमद ने आई 
ਆਮਦ ਦੀ ਹੁਣ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ ਆਮਦ ਦੀ ਹੁਣ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਮਤ ਹੈ ਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਮਤ ਹੈ ਮਾਰੀ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਕਰੋ ਰਸਾਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆਈ ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆਈ ਆਓ ਵੱਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਾਈਏ ਆਵੋ ਵੱਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਾਈਏ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀ ਕੋ ਜਾਈਏ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀ ਕੋ ਜਾਈਏ ਬਣ ਕੇ ਅਸਲ ਈਸਾਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆਈ ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆਈ ਬਣ ਜਾਓ ਅਸਲ ਈਸਾਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆਈ ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆਈ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੋ ਨਾਰਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੋ ਨਾਰਾ ਯੇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਤਾਰਣ ਹਾਰਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੋ ਨਾਰਾ ਯੇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਤਾਰਣ ਹਾਰਾ ਦੇਵੋਏ ਗਵਾਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆਈ ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆਈ ਵਕਤ ਅਖੀਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸੰਗੋ ਵਕਤ ਅਖੀਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸੰਗੋ ਦੇਵੋਏ ਦੁਹਾਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆਈ ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆਈ ਬਣ ਜੋ ਅਸਲ ਈਸਾਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆਈ ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇੜੇ ਆਈ ਆਮੇਨ 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 ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੀਤ ਭਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਜੋ ਆਮਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਜੋ ਆਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਜੋ ਆਗਮਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਹਮੇ ਤਿਆਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋਰ ਆਪਣਾ ਆਨਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਫੋਰ ਦਿਸ ਸ਼ੂ ਬ੍ਰਦਰ ਫੋਰ ਦਿਸ ਅਬ ਹਮ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰेंगे ਅਬ ਹਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੇ ਸਾਥ ਇਸ ਸਭਾ ਕੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੇ ਸਾਥ ਹਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰेंगे ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇ ਹਮ ਸਭੀ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਨਕੋ ਹਮ ਇਸ ਦੁਆ ਮੇ ਯਾਦ ਰੱਖेंगे ਔਰ ਵਚਨ ਕੇ ਸੁਨਨੇ ਔਰ ਪੜੇ ਜਾਨੇ ਔਰ ਬੋਲੇ ਜਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਹਮ ਆਪਣੇ ਮਨੋ ਕੋ ਤਿਆਰ ਕਰेंगे ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਗ ਹਮ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਭ ਕੇ ਲਈ ਹਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗेंगे ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈਲਪ ਮੰਗेंगे ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੈ ਉਨਕੇ ਘਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਗ ਜੋ ਅੱਜ ਕਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਲੀਸ਼ੀਆ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ ਜਾਏ ਆ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਲੀਸ਼ੀਆ ਕੇ ਲੋਗੋ ਕੋ ਹਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਬਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਸਿਸਟਰ ਪੈਨੀ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਰੀਮਾ ਨੇਪਾਲ ਸੇ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਰਬੇਕਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਆ ਹੈ ਅਭੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜਗੰਜ ਸੇ ਬਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੇ ਹੈ ਔਰ ਬਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਰ ਬਾਈ ਜੋਸ਼ਵਾ ਬਰਮਿੰਗਮ ਯੂਕੇ ਸੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਆ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਰਿਪਸਿਮ ਕਈ ਬਾਹਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੇ ਆਈ ਤੋ ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਹਮ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖेंगे ਔਰ ਆਜ ਕਾ ਵਚਨ ਹਮ ਸੁਣेंगे ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇ ਹਮ ਕਰेंगे ਉਸਕਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਹਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਹਮ ਮੇਂ ਸੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਹਮੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ
धन्यवाद भाई आइए हम अपने सिरों को झुकाते हैं अपने खुदावंत के चरणों में आते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए ताकि उसने आज के दिन एक और अवसर हमारी जिंदगी में दिया ताकि उसके चरणों में बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आत्मा और सच्चाई से हम इकट्ठा हुए हैं और वो हमारे बीच में हाजिर है अपने वायदे के अनुसार हम उसका हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक और इनके रचयता हमारे उद्धार करता प्रभु यशु मसीह सारे आदर इज्जत और महिमा तुझे चढ़ाते हुए हम तेरे सामने उपस्थित हैं तेरा शुक्रगुजार करते हैं तेरी रहमत के लिए तेरी दया और करुणा के लिए जो आज तक तूने अपने बच्चों पर बना के रखी है प्रभु जिनको तूने जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया था प्यारे प्रभु और उनको आज अपनी फीडिंग दे रहा है प्रभु ताकि वो हष्ट होकर बलवंत होकर प्रभु यश मसीह तेरी कद काठी में पढ़ सके प्यारे बाप आसमानी हम इन बातों के लिए तरा हृदय से धन्यवाद करते हैं इन सब बातों का करने वाला तू ही है प्यारे पिता प्यारे बाप आसमानी हम जानते हैं तेरा वचन हमें बताता है कि यदि तेरे चुनाव में तेरे सौ भेड़े थी प्रभु और उनमें से यदि एक कोई फंसी भी है किसी दुनियादारी में तो तू उसको भी नहीं खोएगा प्यारे प्रभु तेरा वादा है कि निन्यानवे को तू इकट्ठी करके गले में रखकर तू जो खोई हुई है उसके पीछे लग जाता है प्रभु जब तक उसे ना पाले प्रभु यश मसीह तू ढूंढता रहता है प्यारे पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे बाप आसमानी तू ऐसा हमारा परमेश्वर है प्रभु सारे आदर इज्जत और महिमा तेरे चरणों में रखते हैं प्यारे पिता क्योंकि तू डिजर्व करता है तू ऐसा हमारा प्रभु है प्यारे पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु तूने अनुग्रह प्रदान किया प्यारे प्रभु यश मसीह जितने भाई बहन प्रभु यश मसीह जो इकट्ठा हो गए हैं या होने वाले हैं या हो रहे हैं प्यारे प्रभु और हम भी तेरे बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर जब इकट्ठा हुए हैं प्यारे पिता हमारे बीच में तेरी उपस्थिति बनी रहे प्यारे बाप आसमानी क्योंकि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते प्यारे बाप आसमानी हाँ तेरे बिना प्रभु यश मसीह हमारा इकट्ठा होना व्यर्थ है प्यारे पिता आज हमारा इकट्ठा होना तुझे भाने वाला हो सके प्रभु तुझे महिमा देने वाला हो सके और हम एक अंश और तेरी ओर बढ़ने वाले हो सके प्यारे पिता बाप आसमानी आप सीन पे आ जाए प्रभु और आज की हम फीडिंग से हमें फीड करें प्रभु यश मसीह जो हमारी जरूरत है प्यारे पिता क्योंकि हमारे मांगने से पहले तू हमारी जरूरतों को जानता है प्यारे मेहरबान पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु यश मसीह तूने हमें फजल दिया प्रभु ताकि इस जो मीटिंग पे हम इकट्ठा हो सके प्यारे पिता सही सलामती से तूने हमें हर एक को रखा है प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे बाप आसमानी प्यारे पिता हमारे बीच में जो भी कमजोर है बीमार है किसी घटी और कमी में है बोझ में है परेशानी में है चिंताओं में है प्यारे पिता अपनी सामर्थ्य हाथ को बढ़ा प्रभु यश मसीह और सिफा बख्श दे विशेषकर बहन मैरी को याद करते हैं प्रभु यश मसीह जो बहन परेशानी में है प्रभु उसको चंगाई दे प्यारे पिता अपना छिदा वह हाथ उसके और बड़ा प्रभु यश मसीह ताकि प्रभु तेरे सिवा उसका कौन है प्यारे पिता बाप आसमानी बहन जो परेशानी में है बीमारी में है प्रभु यश मसीह तेरा हाथ उसे छू ले प्यारे बाप आसमानी क्योंकि तूने कहा विश्वास योगे चिन्ह होंगे प्यारे बाप आसमानी हम तेरे बच्चे हैं प्रभु हम सर यदि कोई गलती और गुना भी हुए तो तेरे चरणों में हम झुकते हैं और मांगते हैं प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए प्यारे पिता क्योंकि तू दया का सागर है क्षमा की खानी है प्यारे पिता तू हमारे गुनाहों को याद नहीं करता प्रभु हम देखते हैं प्यारे पिता इसराइल ने कितने गुना किए प्रभु फिर भी तूने उन्हें माफ किया प्रभु फिर भी तूने कहा यह मेरा निधन है प्यारे पिता प्यारे बाप आसमानी तो देह का सागर है प्रभु हम तेरी ओर निहारते हैं हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई हैं जिनको तू प्यारे पिता कहता है कि ये मेरी ब्राइड है प्रभु यश मसीह प्यारे बाप आसमानी हम तेरे ब्राइड के पार्ट होने के कारण प्रभु यश मसीह तेरे निज पुत्र निधन होने के कारण तुझसे पुकारते हैं प्यारे पिता क्योंकि तेरे सिवा हमारा है ही कौन प्यारे बाप आसमानी आज का हमारा इकट्ठा होना तुझे भाने वाला हो सके प्यारे प्रभु यश मसीह जितने भाई बहन प्रभु हम इस चैनल पे इकट्ठा है प्रभु हर एक को तू नाम बनाम बड़ी आशीष दे इनके परिवारों को इनके खानदानों को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता बाप आसमानी और जो हमारे प्रिय भाई बहन प्रभु यदि किसी कारण से नहीं आ पाए हैं प्रभु तू जानता है प्यारे प्रभु यश मसीह हर एक को तू नाम बनाम बड़ी आशीष दे प्यारे पिता बाप आसमानी ताकि प्यारे प्रभु यश मसीह तेरा अनुग्रह उन पर लगातार बना रहे प्यारे पिता प्यारे मेहरबान पिता जो भी प्यारे प्रभु यश मसीह हम गा बजा जो भी हमने तेरी स्तुति बढ़ाई की है प्रभु जी भाई आर के जोश बहन 
रमा को रमा को बहन प्रभु बहुत आसी थे प्यारे प्रभु ईश्वर सिंह रीमा को प्रभु प्यारे पिता तूने इनके होटो को खोलने का तूने फजल दिया प्रभु ईश्वर सिंह इनके बहुत परिवारों को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता इनके होटो को तू छू ले प्यारे प्रभु ईश्वर सिंह ताकि और तेरी महिमा के लिए प्रभु जी और गा सके प्यारे प्रभु ईश्वर सिंह जैसा दाऊद कहता है कि मैं और नाचूंगा प्यारे बाप आसमानी और बेदरक नाचूंगा प्रभु ईश्वर सिंह तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे बच्चों के साहस के लिए प्रभु जो तेरी हुजूरी में जो तेरी महिमा के लिए गाते हैं प्यारे प्रभु ईश्वर सिंह और बजाते हैं प्यारे पिता उन सबको तू और आशीष दे प्यारे प्रभु ईश्वर सिंह ताकि और मल्टीप्लाई होकर प्रभु तेरी महिमा करने वाले हो सके प्यारे पिता बाप आसमानी तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए प्यारे पिता प्रभु आज प्यारे पिता जो भी तू हमसे बातचीत करना चाहता है अपने सेवक के द्वारा प्रभु अपने भेजे हुए के द्वारा प्रभु ईश्वर से उसके हमें सुनने के लिए कान दे प्यारे पिता हमें ऋषि में हृदय दे प्यारे पिता और भाई जसविंदर को होटो को अभिषेक कर प्रभु अपने जन का अभिषेक कर प्रभु ईश्वर से उसकी समझ को प्रभु अपने में कंट्रोल कर प्रभु ताकि मनुष्य की बात ना हो प्रभु वो तेरी बात को हम तक पहुंचाने वाला हो सके प्यारे पिता उस भाई को बड़ी आशीष दे उसके खानदान परिवार को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता बाप आसमानी तेरे सेवक को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता प्यारे बाप आसमानी भाई बहन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु बुजुर्ग में तूने अब तक उसे संभाले रखा प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे बाप आसमानी उस भाई को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता उसके होटो का अभिषेक कर प्रभु ताकि प्रभु जी हिंदी में प्रभु जी हम बड़ी आसानी इजी वे में प्रभु तेरे संदेश को तेरी बातों को जो तू हमसे करना चाहता है हम सुनने वाले हो सके प्यारे पिता प्यारे बाप आसमानी इस कन्वर्सेशन में प्रभु आप हमारे बीच में आ जाइए प्रभु जी प्यारे पिता और अपने सिद्ध मर्जी को हम तक पहुंचाए प्रभु प्यारे बाप आसमानी हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई है प्यारे बाप आसमानी पूरे दिन के लिए तरह रहम मांगते हैं प्यारे प्रभु ईश्वर सिंह हर एक बच्चे के लिए तरह रहम मांगते हुए प्रभु अपने आत्मा प्राण देव को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्यारे पिता इस प्लेटफॉर्म को तेरे हाथों में सौंपते हुए बाप आसमानी छोटी सी विनती अपने निज उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्यारे प्रभु ईश्वर मसीह के नाम में होकर मांग लेता हूँ आमीन 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 बहुत धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है और प्रभु हमारे विश्वास के अनुसार हमको उसका प्रतिफल भी देता है पर प्रभु का समय है और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का जो उत्तर है वो अपने समय के हिसाब से देता है क्योंकि उसको पता है कि उसका समय सही है हमारा समय तो गलत भी हो सकता है हम तो प्रार्थना आगे पीछे भी मांग सकते हैं पर प्रभु को पता है कि उस प्रार्थना में जो हमने मांगा है उसको हमें उसका रिवॉर्ड देने में उसका प्रतिफल देने में प्रभु का समय कौन सा है ये प्रभु जानता है हम तो सिर्फ इस विश्वास से मांगते हैं कि प्रभु देगा और जो भी प्रभु देगा हम उसका धन्यवाद करते हैं जब भी देगा फिर भी हम उसका धन्यवाद करते हैं तो हम आगे चलते हैं और अपनी मीटिंग में अब प्रभु के वचन से सुनते हैं और ब्रदर यू आर ओके फॉर रिकॉर्डिंग ब्रदर जसविंदर ओके ओके ठीक है नाउ दिस विल बी रिकॉर्डेड आल्सो इन इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड हिंदी आल्सो जिससे कि जो भाई बहन कभी जुड़ नहीं पाए हैं वो या जुड़ नहीं पाते हैं आज वो भी इसको बाद में हिंदी में भी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं तो ओवर टू यू ब्रदर जसविंदर नाउ भाई जसविंदर गॉड ब्लेस यू थैंक यू ब्रदर एंड गॉड ब्लेस ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर प्रभु सबको बहुत सारी आशीष बरकत दे May the Lord bless you all, brothers and sisters. और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे प्रभु परमेश्वर को देते हैं हम. And first of all, we give all the thanks and and honor to our Lord. आज हम जो कुछ भी हैं वो प्रभु के कारण हैं. Whatever we are today, it's all because of Him, because of His mercy upon us. और प्रभु ने हमें इस संसार में से चुना और प्रभु ने अपना वचन दिया प्रकाशन दिया और हमें बदला प्रभु ने द लॉर्ड हैज चोजन अस ही हैज कॉल्ड अस ही गिव अस हिज वर्ड एंड नाउ ही हैज चेंज्ड अस और इससे पहले हम इस तरह के लोग नहीं थे वी वर डिफरेंट पीपल बिफोर दिस और निराशावादी रूड एटीट्यूड वाले घमंडी वो करते थे वी वर वेरी प्राउड एंड हैड एटीट्यूड एंड वी डिड नॉट हैव एनी होप इन आवर लाइफ और आज जो भी हमें प्रेम है 
हलीमी है और ये सारा सब कुछ सिर्फ प्रभु के कारण है All this that we can claim today, whether it is brotherly love or whether it is humility, it is all because of our Lord. Oh, ye ham apne aap se nahi kar sakte. We could not have done it with our own effort. Or ham pavitra shastra mein ham dekhte hain ki Prabhu ne bhir me se apne bachon ko chuna aur unhe badla Prabhu ne. and we know from the word of god that god has chosen the people from this world and he has also changed them to jab hum prabhu ka karya dekhte hain tab hame samajh aata hai ki prabhu kis tarah karya karta hai when we see how the lord works then we can recognize the way god works aur kalam mein prabhu ke har karya mein ek shiksha hai and everything that is written in this word of god there is a teaching for us aur jab hum usko bade prem se vishwas se atma mein padhte hain to prabhu bhi hame wo prakashan deta hai aur samjhata hai aur jab hum usko and when we when we want to pay our attention with all, all, all the reverence and love when we read it then we listen to the voice of god and he teaches us और प्रभु के उत्पत्ति के पहले कलाम से लेकर प्रकाशित वाक्य के आखिरी कलाम तक शिक्षा ही शिक्षा है एंड देयर इज ऑल नथिंग बट टीचिंग एंड टीचिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्स अंटिल द लास्ट वर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड और जब हम उसको पढ़ते हैं उसको समझते हैं उस पर ईमान लाकर उस पर चलते हैं तो हमारे लिए वो आशीषों का कान बनती है एंड व्हेन वी listen to it we hear and believe and read it then it becomes a source of blessing for our life to aaj hum jo kuch bhi hai ye prabhu ka haath hai and whatever we are today it's the hand of god in this aur uttar shastra mein bahut sari udaharane hain jisme hame pata chalta hai ki prabhu kisi ko bhi pakad kar badalta hai and we see so many examples numerous examples in the bible that when the lord touches someone then that person is bound to change ab aap jab hum pehli kitab mein jaate hain utpatti ke pehle adhyay mein then when we read from the first chapter of genesis aur hum ye bhi jante hain ki pavitra shastra jo hai wo bahut sare bhedon se bhara hua hai and we also know that the word of god is full of many many mysteries aur jo uske andar ka prakashan hai wo jo hum insaan hai apni samajh se nahi samajh sakte and all the mysteries which are hidden there the revelation of that we just cannot learn by our own wisdom uske liye hame madad ki zarurat hai we need help to understand that to jo bhi hame sikhayega wo wo teacher kehlata hai and whoever teaches us is called teacher wo jo teacher hota hai wo izzat ka haqdar hota hai and the one who teaches us is worthy of honor ab jo pavitra shastra vedon se bhara hua hai isko kaun sikhaye now who will teach us all the mysteries of this word of god so hum bible mein dekhte hain chelon ki taraf dekhna padega hame now we will have to look towards the apostles ab jo jo prabhu ke chele the wo chele isliye the chele unhe bola jata hai jo shiksha prapat karte hain now when we look towards the apostles and disciples of jesus christ then we know disciples are the one who receive the teaching from a teacher ab prabhu ke piche chalne wali to ek bahut badi bheed thi 5000 ke kareeb likha hua hai now there was a big crowd that used to follow lord jesus christ lekin sabhi jo the wo student nahi the but all were not learning from the lord उनमें से जो स्टूडेंट थे वो तकरीबन ग्यारह थे 
There were only about 11 who were really learning from the Lord. Yehuda ko agar hum nahi count karte hain to if we don't count Judas who hmm? was a different character then they were left only 11. Aur 5000 piche chalne wale 5000 bhi hain. And then there were people who were about 5000 but they were not really following the Lord. और उनमें से सत्तर और ऐड हुए जो स्टूडेंट बनना चाहते थे और उसके अलावा ग्यारह की एक और क्लास थी जो वो स्टूडेंट की थी डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल वेरी क्लोज टू द लॉर्ड लेकिन इनमें से जो शिक्षा पाने वाले थे वो पांच हजार तो बिल्कुल नहीं थे the people who were a bigger crowd they were definitely not very serious about learning un 5000 jo log the wo sirf chamatka dekhna chahte the aur unko khane ko teen time mil jata tha wo is karan piche the there was a larger crowd who, who were only interested in food in healings in showing in seeing the miraculous works of the lord <coughs> लेकिन जो सत्तर थे उनको भी प्रभु नहीं चुना था और लिखा कि सत्तर को और चुना प्रभु ने नाउ द सेवेंटी हु वर देयर द काउंट ऑफ सेवेंटी वर आल्सो चोजन बाय द लॉर्ड और जिनमें से हम फिर एक ग्यारह और चेले देखते हैं जिनके पास प्रभु खुद गया एंड देन देयर वर मोर डिसाइपल्स वेयर द लॉर्ड हिमसेल्फ विजिटेड देम तो देखा जाए कि uh, जो स्टूडेंट थे वो प्रभु ने खुद चुने थे सिलेक्ट किए थे कि किनको मैंने स्टूडेंट बनाना है एंड तो यानी इस केस में आप देखें स्टूडेंट नहीं तय कर रहे कि हमारा टीचर ये होगा यहाँ टीचर तय कर रहा है कि मेरे स्टूडेंट कौन होंगे Now here we know it is not the student who is deciding that who would be the teacher, but the teacher decides who would be the student. So student to don't be near a teacher. Yeah, so can you speak, brother? Can you come little closer to the mic because uh, I have to struggle sometimes to hear your voice. So here, student, who is, he is not. कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि वो पढ़ना चाहते हैं सीखना चाहते हैं शिक्षा लेना चाहते हैं नाउ द स्टूडेंट्स आर नॉट रियली पुटिंग एनी एफर्ट दैट दे वांट टू लर्न तो यहां पर जो है टीचर खुद उनके पास जा रहा है और उन्हें अप्रिशिएट कर रहा है मतलब टीचिंग लेने के लिए नाउ द टीचर हिमसेल्फ इज मूविंग फॉरवर्ड एंड अप्रोचिंग द पीपल हु वांट टू लर्न so that he can teach them to so already uske uske piche 5000 log hain wo unme se kisi ko nahi select kar raha ki main inko shiksha dena chahta he can see a big crowd following him but he is not not really interested going after those 5000 people but he is interested in the people who are really going to be his disciple to hum logon ne jo vishay hamare paas hai वो संसार के डिग्री डिप्लोमा से अलग है बट द क्वालिफिकेशन दैट वी हैव रिसीव टू द वर्ल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द क्वालिफिकेशन दैट द वर्ल्ड हैज टू ऑफर दूसरी शिक्षाओं में क्या होता है स्टूडेंट तय करते हैं कि वो कौन से कॉलेज में जाएंगे किस टीचर को प्रोफेसर से पढ़ेंगे वो वो खुद तय कर रहे हैं दूसरी जगह in the in the worldly education the secular education it is the student who decides which university or college or institution they must go to learn lekin hamare paas jo shiksha hai iska tarika bilkul sansar wali shiksha se bilkul alag hai but the education that we have from the lord the pattern is entirely different from the education of the world to hamare yahan jo hai ye टीचर तय करता है कि मैं किसको शिक्षा दूंगा हियर द टीचर डिसाइड दैट हु टू एजुकेट तो कहता है कि बुलाए तो बहुत होते हैं लेकिन चुने हुए बहुत कम है 
Now he says that although many people are called, but there are only very few people who are chosen. और इसमें तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो इच्छा भी रख रहा है शिक्षा लेने की लेकिन टीचर खुद उसे पकड़ के दे रहा है Now here that even the student or disciple is not showing any anxiety to or any interest but the the teacher the lord is pulling him yeah patras dekhi wo to apna business kar raha hai machli pakadne ka karya kar raha hai apna now here the the peter was doing a, his business he was doing his own profession अब टीचर उसके पास जा रहा है उसको कहता है कि तू छोड़ मछलियां पकड़नी है मैं तुझे मनुष्य पकड़ने वाला सिखाऊंगा नाउ द पीटर हु वाज डूइंग द फिशिंग बिजनेस द लॉर्ड हिमसेल्फ अप्रोचेस हिम एंड गोस टू हिम एंड टेल्स हिम कम एंड फॉलो मी आई विल मेक यू द फिशर्स ऑफ मेन और इसी तरह देखिए आप वो लूका के पास जाता है जितने भी चीलों के पास जाता है और उन्हें कहता है मेरे पीछे हो लो likewise you know he goes to all the disciples that he chose and he tells them to follow him aur jo chungi lene wala papi gina jata hai wo sab kuch chhod ke uske piche ho leta hai and the one who is a tax collector who is counted as a sinner he also leaves his profession and follows christ aur dusri shikshaon mein aapko ek acha insaan hona hai आपके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए तब जाके आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगी इन द सेकुलर एजुकेशन इन द वर्ल्डली इंस्टीट्यूशन यू हैव टू बी एन इंटेलिजेंट पर्सन यू हैव टू बी अ लर्नड पर्सन यू हैव टू बी अ क्लेवर पर्सन देन ओनली यू विल गेट एडमिशन टू स्टडी देयर लेकिन यहां पर सब कुछ उलट है बट हियर एवरीथिंग इज डिफरेंट जस्ट द ऑपोजिट यहां घोर से घोर बड़ा पापी भी जो है वो भी शिक्षा ले सकता है Now here even the big sinner can come forward and be educated by the Lord. Yahan jitna marzi koi anpad hai wo bhi shiksha le sakta hai patras jaisa. Even an uneducated person can come forward and he will be educated by the Lord. To yahan par koi pakshpat nahi hai ki koi garib hai, koi anpad hai, koi papi hai, sab ke liye rasta khula hai. there is no discrimination here that someone is literate and intelligent or poor and rich aur sansar mein agar aapke paas paisa nahi hai fees dene ke liye aap nahi shiksha le sakte and in this world if you want to go for higher education a good education if you don't have enough money you can't go and get that education lekin ye ek aisa teacher hai jo kehta hai ki jis kisi ke paas paisa nahi wo mere paas aa jaye hallelujah Now he says, uh, here is a teacher who is so unique that he says, if you have nothing, you come to me, and I will provide for you. So ये ये शाया में प्रभु ने बोला हुआ है, जिस किसी के पास पैसा नहीं, वो मेरे से फ्री शिक्षा ले जाए. And uh, in the book of Isaiah, the Lord God spoke that one who has no money, he can come to me, and I will educate him. I will give my wisdom for free. अगर यहाँ पर किसी की अप्रोच की भी जरूरत नहीं आपको वी डोंट नीड समी टू अप्रोच एंड बिकम सोर्स फॉर अस अब प्रभु ने चीलों को चुना और उन्हें तकरीबन तीन साल का कोर्स दिया है प्रभु ने तीन साढ़े तीन साल का एंड वेन ही चोज इज डिसाइपल्स एंड ही सिलेक्टेड देम देन ही he gave them education for nearly about 3 years aisa nahi ki aaj prabhu ne ek student chuna aur kal use bhej diya ki ab tu pass hai aur bahar ja ke is seva shuru kar not that that he picks up someone in a hurry and disposes him off so quickly and tells him now everything is okay you now you you are educated now you can go और uski jo training thi teacher ki wo bahut hi khatarnak thi and this training was very very severe to isme prabhu kehta hai ki jisne bhai shiksha leni hai kalam lena prakashan sabse pehle apne aap ka bhi inkar kar de now if lord said the discipline is if you want to be educated if you want to be educated and come to me for your education 
then you have to deny yourself aur fir isse zyada jab kisi ko pyar karta hai fir wo bhi like nahi hai is shiksha ke and one who loves something else other than this education is not worthy of this education so we have to give 100% dedication for this education to isme इसमें ये ये नहीं है कि बहुत बड़ी भीड़ आ रही है एडमिशन के लिए कि इसमें ऐसा नहीं है एंड दिस इज नॉट सो दैट देयर इज अ बिग क्राउड व्हिच इज रशिंग एंड मेकिंग लॉन्ग क्यूज टू गेट द एडमिशन देयर तो आप देखिए इतनी भीड़ पीछे थी लेकिन सिलेक्शन कितनी की हो रही है 11 की नाउ यू सी सच अ बिग क्राउड वाज फॉलोइंग बट हाउ मेनी वेयर द इलेक्ट जस्ट द 11 और प्रभु फिर उन्हें देखिए ट्रेनिंग दे रहा है नाउ द लॉर्ड इज ट्रेनिंग देम द वन ही हैज इलेक्टेड और किश्ती में बैठा है खुद ही तूफान चला दिया एंड देन ही टीचर्स देम और चले डर गए कि तू सोया हुआ है तुझे फिक्र नहीं हम तो डूबने वाले हैं एंड व्हाइल दे वर इन द बोट एंड देयर वाज अ स्टॉर्म एंड देयर वाज अ heavy wind and then the disciples that his pupils disciples were scared and they said lord you are sleeping and we will be about to die to ye ye sara training ka hissa tha this all was a part of the teaching that the lord was providing to his disciples prabhu unhe practical sara kuch sikha raha tha khud saath hokar the lord was teaching them or everything practically to prabhu पहले तो उनका ईमान बढ़ा रहा है विश्वास बढ़ा रहा है बट बिफोर दे कैन लर्न एनीथिंग द लॉर्ड इज फर्स्ट ग्रोइंग देयर फेथ गिविंग देम टीचिंग देम हाउ टू बिलीव तो प्रभु ने समुंदर को डांटा और शांत किया फिर देखो चेलों को भी डांट पड़ी क्योंकि टीचर है तो डांटेगा नाउ द लॉर्ड रिब्यूक देम एंड रिब्यूक द ओशन आल्सो तो प्रभु कहता तुम्हारा विश्वास कहाँ गया ये उनके लिए टीचिंग थी तो प्रभु ने देखिए तीन साढ़े तीन साल अच्छी तरह से साथ रखा सारी शिक्षाएं प्रभु ने दी द लॉर्ड प्रोवाइडेड फॉर देम ऑल द टीचिंग दैट वाज नीडेड एट लीस्ट फॉर अराउंड थ्री इयर्स लेकिन चेलों में एक गुण ये था कि चेले उसको अकेले में पूछते थे सवाल करते थे और ज्ञान लेना चाहते थे प्रकाशन वेन दिसन फ्रॉम द लॉर्ड देन दे वुड इफ दे है क्वेश्चन दे विल गो टू हिम इन प्राइवेट एंड आस्क हिम द्वेश्चन सो दैट ही विल आंसर दम तो क्लास में चाहे पचास बच्चे हैं उनमें से चार पांच बच्चे ही ऐसे होते हैं जो टीचर से पूछते हैं कि हमें ये और समझाएं। आउट ऑफ द होल क्लास देर विल बी ऑलवेज फ्यू चिल्ड्रन हु विल गो टू द टीचर स्पेशली इन प्राइवेट एंड आस्क हिम स्पेसिफिक क्वेश्चन तो टीचर उन स्टूडेंट से खुश होकर टीचर बताता है कि शाम को मेरे घर आना फिर हम हम बैठ के मैं तुम्हें समझाऊंगा अच्छे तरीके से now such teacher is very happy and he is happy with such children who have questions and they want to have questions being answered privately then the teacher invites them to his house so that he can answer those questions to so, teacher bachcho ko apne ghar bula kar class se bhi zyada acche tarike se unhe samjhata hai vishay they get a special attention from the teacher when they visit the teacher privately तो जब देखिए रिजल्ट में वो चार पांच बच्चे ही होते हैं जो मेरिट आए होते हैं बाकी कोई सेकंड कोई फेल ऐसे चलता है टीचर एक ही है नो दैट्स व्हाई देयर आर इन द होल क्लास देयर आर सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ शॉर्ट स्मॉल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हु विल डू वेरी वेल इन द एग्जाम्स द रेस्ट विल बी जस्ट एवरेज और दे विल फेल तो यहां पर भी टीचर यीशु एक ही है चाहे वो 5000 के लिए चाहे 70 के लिए चाहे वो 12 के लिए Now here also we know the teacher is only one which is our lord lekin jo salvation salvation paane wale nikle dekhiye wo gyana nikle the 
But now the one who were the subjects to the salvation, who qualified to be saved as disciples, they were only 11. जो मतलब उधार पाने वाले हमेशा का जीवन पाने वाले वो ग्यारह उस निशाने तक पहुंच पाए सिर्फ दे वेर द वन हुड मूव फॉरवर्ड हुन टूवर्ड देर गोल्ड एंड बी सेव तो बाकी देखिए लंगड़े लंगड़ा चला भी है अंधे को आंखें मिली हैं लाजर जिंदा भी हुआ नाउ यू सी द अदर्स हु सॉ द मेरेकल एंड द the special works of the lord they they received their healing and they received those they saw those works although lekin wo udhar nahi pa sake but they could not be saved lekin dekhiye mauje chamatkar unhone liye hain prabhu se but you see they saw the miracles they received the healing they received so many benefits from the lord but they could not receive the salvation अब एक अंधे को जिसे आंखें मिली थी पता नहीं अगले बार उसका क्या और क्या खराब हो गया होगा बीमार फिर हो गया होगा वी डोंट नो द वन हु वाज हील्ड फॉर हिज आईज वी डोंट नो व्हाट वुड हैव हैपेंड टू दैट पर्सन हाउ ही वुड हैव सीन हिज रेस्ट ऑफ द लाइफ तो लाजर की गुरुद्वारा जीने के बाद पता नहीं आगे क्यों क्या फिर बीमार हुआ होगा कुछ हुआ होगा बट वी डोंट नो व्हाट हैपेंड टू द लाजर एंड हिज फैमिली even after his complete redemption to jo sabse zyada jo benefit le paaye parmeshwar se wo chele the but these 11 disciples they were the one who could draw most of the benefit from the lord chele no chelo ne matlab temporary blessings nahi li ki bimari theek karwa li उन्होंने सुपर नेचुरल सबसे बड़ी ब्लेसिंग ले गए वो था उधार सेल्वेशन ले लेना बट दिसाइपल्स द रियल डिसाइपल्स दे डिड नॉट रन ओनली फॉर टेम्परेरी हीलिंग एंड अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द लॉर्ड बट रादर दे वेंट फॉर द लॉन्ग फॉर द सल्वेशन ऑफ देयर सोल अब बाकी सारे बड़ी भीड़ देखिए उनको मतलब सेल्वेशन से नहीं उनको बस यही था चमत्कार हो जाए ये हो जाए बस बहुत है बट द बिग क्राउड वाज ओनली फोकसिंग टुवर्ड्स द हीलिंग एंड द मिरेकुलस वर्क्स तो प्रभु ने कहा कि एक मनुष्य सारा कुछ प्राप्त कर ले लेकिन अपने प्राणों का नुकसान कर लिया तो कोई फायदा है बेनिफिट हुआ बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज इफ द मैन रिसीव द होल वर्ल्ड बट लूजेस हिज ओन सोल सो व्हाट हैज ही गेन अब लाजर अगर जिंदा हो गया तो एक दिन फिर उसने मरना ही है बुढ़ापे में नाउ दैट लाजर ही वाज ही गॉट अ न्यू लाइफ ही वाज ही वाज टेकन आउट फ्रॉम द ग्रेव एंड ही बिकेम अलाइव बट अगेन ही हैड टू डाई फिजिकली लेकिन चेलो ने क्या ले लिया कि अगर वो संसारिक तौर पर मरे सो भी गए लेकिन उनके पास एक प्रॉमिस है कि वो जिंदा दोबारा हो जाएंगे हमेशा की लाइफ मिलेगी व्हाट हैपन टू द रियल डिसाइपल दैट इवन दो दे डाइड फिजिकली बट दे हैड द प्रॉमिस एंड अश्योरेंस दैट दे विल बी लिविंग फॉरएवर और इसी तरह जब प्रभु परमेश्वर किसी को खुद चुनता है वो उसे इंटरनल लाइफ देने के लिए चुनता है <clears throat> now if the lord decides to choose somebody he chooses someone for the sake of giving him eternal life to hame jo prabhu ne sirf bulaya nahi balki chuna hai to hame prabhu ne sirf is sansar ki baraton ke liye nahi chuna hua hai now if the lord has chosen us this goes to say that lord has not simply chosen us just to give us the blessings of this world prabhu hame चाहता है कि हम फाइनल डेस्टिनेशन उस नए यरूशलेम में यानी रैप्चर में हमेशा के जीवन को लें नाउ द लॉर्ड हैज चोजन अस फॉर हिज फाइनल डेस्ट गिविंग द फाइनल डेस्टिनेशन टू आवर सोल्स व्हिच इज द इटरनल लाइफ ना कि रास्ते में पढ़ने वाली जो जरूरतें हैं उन पर अपना फोकस लगाएं नाउ वी डोंट हैव टू रियली फोकस ऑन द ऑब्स्ट्रक्शंस व्हिच कम ऑन द वे ओ उसने 40 साल में चप्पलें घिसने नहीं दी 40 साल में कपड़े नहीं फटने दिए रास्ते की जरूरतें वो खुद पूरी कर रहा था हालेलुया नाउ व्हेन इजराइल वाज गोइंग थ्रू द 40 इयर्स थ्रू देयर जर्नी इन द जंगल टुवर्ड्स द प्रॉमिस्ड लैंड 
then their clothes and their shoes and their food and everything was taken care by God himself. So, yani, hum log sirf udhar ko dekhe, apni soul bachane ko dekhe, rapture ko dekhe, salvation ko dekhe, raaste mein, jeevan mein, jo bhi humari zorote hai, khana, peena, rehna, jay sab prabhu puri karega. That is how the lesson for us is that we should focus on our goal, on our eternal life, on salvation, so that all other needs and all other uh, requirements that we need in this process, the Lord Himself will provide. So, apna dhyan sansarik vastuon par nahi, atmik vastuon par lagayi. That's why we need to focus our attention not towards the worldly things, but towards the spiritual things. Ab- सवाल ये है कि हम बुलाए हुए हैं कि चुने हुए हैं। Now the question to us is, are we the called ones or the chosen ones? और दोनों का हमने देखा कि दोनों का destination अलग-अलग है। We know the destination will be different for the called ones and for the chosen ones. बुलाए हुओं को बस इस संसार की मछलियाँ चाहिए, खाना पीना चाहिए। there are worldly things and physical belongings that are needed, are the required, they are the requirement of the crowd. But the aim of the chosen ones is to enter the new Jerusalem and to be with the Lord unto eternity. अब जब जब प्रभु ने इस सृष्टि को दोबारा से जब रिस्टोर किया उत्पत्ति एक की दो में now when the Lord restored this creation तो एक में तो हम जानते हैं कि प्रभु ने बहुत सुंदर बनाया सब कुछ now when the Lord created this creation he did everything was very good और इब्लिस लुसिफर को दिया वो सारा इडन See again, brother. Or Lucifer ko Prabhu ne wo sara kuch diya. And he gave everything even in the hand of the Lucifer. Lekin jab usne sirf socha hi hai ki mein apna singhasan parmeshwar ke tulyo se uncha karunga. Sirf socha abhi action mein nahi liya. And when that Lucifer, the angel, had just conceived the thought in his mind that I will raise my throne above the throne of God. He just thought about it. वो एक बड़े फरिश्ते से शैतान बन गया। And from a chief angel, from the very, very big angel, he became the devil। यानी पाप करने से पहले पाप के बारे में सोचना भी पाप। That means even to conceive the thought, an idea of committing a sin itself is a bigger sin। तो यानी जो thought है वो एक प्रभु के बच्चे की बिल्कुल साफ होनी चाहिए। That's why the nature, the intention of a child of God must be very clear। और प्रभु जो है वो दिलों और गुरुदियों को जानने वाला परमेश्वर है। The Lord can check all our internal organs even। वो उसके हिसाब से हमें blessing देता है। According to that According to those thoughts only, he judges us and blesses us. और उसके बाद हम जानते हैं एक युद्ध हुआ है बहुत बड़ा स्वर्ग में. And then there was a big war in heaven. और पृथ्वी पानी में डूब गई डूबो दी. And then because of that, because of that, the judgment came upon this earth, and the whole earth went under water. परमेश्वर की वो रचना सारी पानी में और अंधकार में डूब गई। Now all that creation which God did and God did was good that time when it went away from God it went away in under the water। परमेश्वर अपनी हर एक रचना से प्रेम करता है। The Lord loves all His creation। तो बहुत समय बाद जब प्रभु जो कि आत्मा है जब ऊपर मंडरा रहा था उस पृथ्वी के पानी के ऊपर। Now all the spirit of God which was hovering on the face of the water, तो 
प्रभु के मन में आया कि मैं इसे दोबारा से सुंदर बनाऊंगा द लॉर्ड देन प्लान एंड डिसाइडेड दैट ही विल अगेन ब्यूटीफाई एंड अगेन रेज इट अप जिसकी तस्वीर बिगड़ गई है उसकी दोबारा से सही करूंगा एंड ही वुड ही वुड अगेन रेनोवेट एंड ही विल ही विल रेनोवेट द पिक्चर व्हिच हैज बीन स्पॉइल्ड तो बहुत कुछ करना था लेकिन इससे पहले प्रभु सारा कुछ करता सबसे पहले एक जरूरी चीज जो थी करने वाली वो की प्रभु ने नाउ दैट व्हेन इन दिस प्रोसेस टू रेनोवेट द होल थिंग गॉड डिड समथिंग इन द बिगनिंग गॉड थिंक डिड समथिंग वेरी फर्स्ट थिंग क्योंकि उसके ऊपर अंधेरा था और अंधेरे में कुछ नहीं हो सकता बिकॉज व्हेन बिफोर ही डिड द क्रिएशन द देयर सरफेस just had darkness and nothing could be done on the darkness kyunki jab tak andhera hai prabhu kuch nahi karega kuch nahi karega when while there is yet the darkness the presence of god will not be felt and nobody will know that god is around to prabhu ne sabse pehla jo karya kiya wo kiya light ka roshni ka the first thing the first deed which the lord did was to create light तो प्रभु ने सबसे पहले वहां रोशनी भेजी तो फर्स्ट थिंग ही सेंट देयर वाज द लाइट तो जब रोशनी आ गई तो प्रभु ने कहा कि अब अंधेरा और रोशनी ये इकट्ठे नहीं रह सकेंगे नाउ व्हेन द लाइट केम इन व्हेन द लाइट केम इनटू द बीइंग देन गॉड न्यू दैट नाउ द डार्कनेस एंड द लाइट कैन नॉट बी टुगेदर तो प्रभु ने ये सेपरेट कर दिया अंधेरे को अलग रोशनी को अलग कर नाउ गॉड सेपरेटेड द डार्कनेस फ्रॉम द लाइट तो इसके बाद हम जानते हैं प्रभु ने पेड़ पौधे बनाए जानवर बनाए सारा कुछ रेडी कर दिया देयर आफ्टर ओनली गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग ऑल द प्लांटेशन ऑल द लाइफ एंड एवरीथिंग तो प्रभु ने फिर कहा कि अब हम इस में जो रहेगा जिसको सब कुछ देना है यानी मनुष्य को बनाते हैं नाउ एंड एट द एंड ऑफ इट ही वांट टू हैंड ओवर ऑल दिस क्रिएशन टू समवन सो ही मेड ह्यूमन बीइंग तो प्रभु ने उसके स्पिरिट तैयार किया जिसे मिट्टी से बदन तैयार किया और अपना सोल जीवन का श्वास उसमें डाला और तीन चीजों को इकट्ठा करके प्रभु ने इंसान बना दिया नाउ गॉड मेड मैन बिकॉज़ गॉड gave the breath of the life into the nostrils of the man he created aur use jis tarah ghar ki chabi pakda di jati hai ki le sab kuch ready pada sab kuch tumne aaram se enjoy karo meri sari banayi hui rachna ka meri bhakti karo aur jeevan ka anand manao and then he gave all the authority to that human being for the whole creation so that he can enjoy and flourish with that creation aur prabhu ne kaha bas sirf ek kaam jo hai tumne nahi karna sirf ek cheez tumse main ummeed rakhta hu and he just gave him one specific command that he was not supposed to do something ki wo phal na khana that he told them do not eat from this tree अब हम जानते हैं कि इतनी फैसिलिटियों के बदले में प्रभु ने एक ही हुक्म दिया था नाउ द लॉर्ड गॉड जस्ट गिव देम वन कमांड कंपेयरिंग टू ऑल द ब्लेसिंग्स एंड ऑल द थिंग्स ही गिव टू देम लेकिन हमने देखा कि मनुष्य को इतनी ब्लेसिंग भी डाइजेस्ट नहीं हुई उसने वही कार्य किया जो मना किया गया नाउ द ब्लेसिंग्स दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम गॉड ही कुड नॉट डाइजेस्ट ही कुड नॉट रिलिश देम and he just did he just broke that one law which god gave to him to so, ye wahan se nature chalta aa raha hai ki jis karya ko manushya ko mana kiya jata hai wo zarur karega so that means this became a part of the human nature that if you been asked not to do something you will definitely do that ab adam ka jo jeevan ka shwas tha wo prabhu se aa raha tha now all this flourishing and all this pleasantness and all this good things were coming from god to jo spirit tha wo bhi prabhu se tha and the things 
were coming from God Himself. तो सारा जीवन जो आ रहा था पीछे से प्रभु से आ रहा था ऑल द लाइफ ऑल द ब्लेसिंग ऑफ लाइफ विच वे कमिंग फॉरवर्ड दे वर ऑल कमिंग फ्रॉम गॉड अब अब हम आते हैं गिनती की किताब में वी कम टू द बुक ऑफ नंबर और उसके सत्रह अध्याय में and we go to the 17th chapter of numbers ab yahan par baat aa gayi thi ki parmeshwar ki or se kaun sa chuna hua das hai chuna hua leader kaun sa hai ya chuna hua student kaun hoga now here the question was that who will be the chosen leader of for god ab israel ke 12 jo the wo the gotar Let's say again. Israel के बारह गोत्र थे इसराइलियों के. Now there were twelve tribes in Israel. और उन हर एक गोत्र का जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग होता था वो मुखिया था. And then whoever would be the eldest person, who would be the elder in those tribes, he will be the chief of those tribes. अब थोड़ी सी अंदर ये बात चलती थी होती थी कि हमारा गोत्र ज्यादा प्रभु के करीब है हम ज्यादा चुने हुए हैं हम सीनियर हैं एंड दे यूज्ड टू थिंक दैट हु इज सुपीरियर अमंगस्ट अस हु इज बेटर अमंगस्ट अस अब इसका जवाब और इसका फैसला तो परमेश्वर करेगा नाउ हु इज गोइंग टू डिसाइड अबाउट दिस नॉट वी बट गॉड हिमसेल्फ विल डिसाइड कि कौन है जो प्रभु की तरफ से चुना हुआ है कौन किसे प्रभु चेला बनाएगा किसे शिक्षा देगा प्रकाशन देगा ये प्रभु फैसला करेगा लॉर्ड हिमसेल्फ विल डिसाइड दैट हु विल बी द चोजन वन एंड हु विल लीड द ग्रुप क्योंकि जब कोई ये कह रहा है कि मैं चुना हुआ हूँ मैं बड़ा हूँ मैं मैं कर रहा हूँ इसका मतलब कि अभी उसमें बदलाव हुआ ही नहीं that means if someone says that i am the chosen one i am the leader i am i am the big person i am the best that means that person has not really been converted kyunki jo prabhu ka jan hoga wo is race mein hoga hi nahi because the man of god the child of god the chosen one of god will not be speaking this kind of language to prabhu ne kaha ki musa tum aisa karo sare gotron ki एक एक छड़ी तुम लो बारह छड़िया ले लो देन मोसेस वाज आस्क बाय गॉड टू सिलेक्ट ट्वेल्व स्टिक्स व्हिच विल रिप्रेजेंट द ट्वेल्व ट्राइब्स ऑफ इजराइल और हर एक छड़ी में उस घर उस गोत्र के मूल पुरुष का नाम लिख लो एंड राइट द नेम ऑफ द मेन पर्सन ऑफ द चीफ पर्सन ऑफ दैट ट्राइब ऑन द स्टिक और इन छड़ियों को तुमने कहा रखना है वहां रखना है जहां मैं तुमसे मिलता हूं आमीन एंड यू हैव टू ब्रिंग दिस ट्वेल्व स्टिक्स टू द प्लेस एंड ब्रिंग देम टुगेदर विद यू टू द प्लेस वेयर आई मीट यू और प्रभु ने जो पांचवी आयत में बोला है आप इसको पढ़ें और ध्यान दें and now if we look at the fifth verse of numbers chapter 17 and let us see what he writes here jis purush ko main chununga us chadi mein kaliyan phoot niklengi aur israelio jo tum gudbudate ho yani kudkudate ho wo gudbudana main apne upar se dur kar dunga hallelujah in the fifth verse the lord god is talking to moses and it shall be that the rod of the man whom i chose whom i choose will blossom blossom thus i will rid myself of the complaints of the children of israel which they make against you to prabhu ko wo log pasand nahi the jo complaints karte the jo position ki daud mein the jo sansarik cheezon ki daud mein the Now here in this word the lord is trying to explain that god did not approve of those people who were running in the race for the worldly things 
and they were always complaining and always cribbing. Musa ne rakhi chadiyan aur Musa dusre din ja raha hai takriban 24 ghante baad. And now the next day Moses is going forward. To 24 ghante ke takriban baad 24 ghante ke beech beech mein Musa jab ja raha hai to kya dekhta hai? Now when Moses is going after the 24 hours what is he observing? तो सिर्फ एक छड़ी जो थी उस पर क्या था कलिया निकली हुई थी फूल निकले हुए थे और बादाम भी लगे हुए थे एंड नाउ वन ऑफ द वन ऑफ द स्टिक इट वाज ब्लॉसमिंग एंड दिस हैड फ्रूट्स एंड इट हैड आमंड्स एंड इट हैज फ्लावर्स और देखिए 10 आयत में यहोवा ने फिर मूसा से कहा and again if we go to the 10th verse the lord speaking to moses again ab isko humne sabne dhyan se padhna hai aur samajhna hai now we must read this particular verse carefully and understand it yehova ne musa se kaha haron ki chadi ko sakhi patthar ke samne se fir rakh de dobara और ये बलवा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रखी रहेगी कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोक सके ऐसा ना हो कि वो मर जाए bring Aaron's rod back before the testimony to be kept as a sign against the rebels that you may put their complaints away from me lest they die ab harun ki chadi ko wapas mere samne rakh aur ye ek nishani ka kaam karegi ki dobara se ye dobara complaints na kare dobara se ऐसा ना करे नहीं तो मारे जाएंगे Now he is basically giving an advice to Moses that he should bring the stick which belongs to Aaron and he should keep keep there as a testimony so that with that stick keeping it there the Lord will take away all the complaints that the Israelites make because otherwise they will die वो oh. Uh, अब थोड़ा हमें uh, योना की इंजील में जाना पड़ेगा Now we go from here to Gospel of John, the New Testament. और उसके पंद्रह अध्याय में आप जाए और यहाँ पर देखिए हमारे प्रभु ने यहाँ बहुत अच्छी शिक्षा दी है यहाँ पे देखिए एक मुझे निकालने दे तो यहाँ प्रभु हमारा कह रहा है कि अच्छी दाखलता कौन है मैं हूं सच्ची दाखलता कि जो डाली मुझ में है अगर वो नहीं फल रही तो मैं उसे काट डालता हूँ और जो फल रही है उसे मैं छाड़ता हूँ ताकि और फले अब देखिए हारून की छड़ी जो थी वो परमेश्वर के सामने रखी गई परमेश्वर में रखी गई that the stick which belonged to Aaron was presented as a testimony in front of God to Harun jo tha wo parmeshwar mein bana hua tha because Aaron was staying with the Lord parmeshwar ne Harun ko chuna tha sevak ke liye the Lord had chosen Aaron for his service और परमेश्वर जो भी हारून को हुक्म देता था हारून उसे पूरा करता था एंड वट एवर द लॉर्ड वॉज ऑर्डरिंग एंड कमांडिंग एरन एरन वॉज फुलफिलिंग एंड ओबेइंग दैट 
तो परमेश्वर ने हारून को जो एक संसारिक व्यक्ति यूदी था परमेश्वर ने उसे पहले चुना एंड देन बिफोर ऑल दिस कुड हैपन गॉड चोज एरन टू कंप्लीट हिज वर्क तो अब वचन में आप उसको मिलाएं तो देखिए ये प्रकाशन प्रभु का क्या निकलता है नाउ यू सी व्हाट इज द रेवलेशन दैट कम्स आउट ऑफ दिस एग्जांपल तो प्रभु कह रहा है तीन आयत में इन द थर्ड वर्स द लॉर्ड सेज तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहे हैं तुम शुद्ध हो अमीन and in the third verse of john chapter 15 he says lord says to his disciples you are already clean because of the word which i have spoken to you lekin yahan vachan complete nahi hota aage bhi padhe aap and we have to read further to get the whole meaning tum mujh mein bane raho you should abide in me ab कारण कैसे बना हुआ था प्रभु में हाउ वॉज एरन अबाइडिंग इन गॉड क्योंकि हारून जो था वो आज्ञाकारी रहा प्रभु के साथ बिकॉज एरन रिमेन्ड ओबीडियंट टू गॉड अब शाउल कैसे क्यों नहीं बना रह, रह सका प्रभु के साथ हाउ कम शाउल कुड नॉट बी विद द लॉर्ड क्योंकि शाउल अन आज्ञाकारी हो गया था बिकॉज ही बिकेम डिस तो अन आज्ञाकारी जो करता है हम करते हैं हम वो हमें प्रभु से अलग कर देती है वेन वी आर बिकमिंग डिसोबीडियंट दैट मीन्स वी आर सेपरेटेड फ्रॉम गॉड और वो उसे पाप कहा जाता है दैट इज कॉल्ड द सिन वेन गेटिंग अवे फ्रॉम गॉड इज बिकॉज ऑफ द सिन वो पाप प्रभु से अलग कर देता है एंड द सिन सेपरेट अस फ्रॉम गॉड आदम हवा ने अनाज्ञाकारी की वो पाप बन गया पाप परमेश्वर से अलग कर गया एडम एंड ईव दे वेर डिसोबीडियंट टू गॉड्स कमांड एंड दैट्स हाउ द सिन केम एंड दे वेर सेपरेटेड फ्रॉम गॉड प्रभु ने कहा तुम पाप करोगे तो मर जाओगे एंड द लॉर्ड सेड इफ यू सिन यू विल श्योरली डाई तो आदम हवा जो थे उन्होंने पाप किया वो आत्मिक तौर पर मर गए आत्मिक तौर पर सूख गए now because of adam and eve became disobedient and they committed sin so they were separated from god and they spiritually they died sara sansar manushya usi adam hawa ke se nikla hai and the genealogy of everyone who is born thereafter have come out the genealogy of adam and eve hum sab ke sab mare hue the now we all are in the dead condition main drakton ki pooja kar raha tha i was the man who was worshiping the trees and plants main janwaron ki upasna kar raha tha parmeshwar maan kar and then i used to even worship animals main aatmik taur par mara hua tha main wo chadi tha jo bilkul sookh chuki thi i was like a stick spiritually who was absolutely dry and died aur humme se koi manushyo ki banayi hui sanstaon missiono mein tha and then we were amongst the traditions of the men to hum sab ke sab mare hue the and now we all were in the dead condition because of the sin phir prabhu hamare paas aaya hum then the lord approached us he came to us kyunki usne hame chuna usne decide because he has chosen us aur usne jab hum jaisi sukhi chhadi ko dekha and when he saw the dry stick like us ki koi narmi nahi hai koi kaliyan nahi koi patte nahi koi phool nahi hai koi badam nahi kuch bhi nahi the, the stick is not blossoming it's not budding with flowers and fruits to <clears throat> prabhu ne kaha isko na to main dharmo ke paas rakhunga na missiono ke paas rakhunga main is bacche ko apne paas rakhunga 
the lord decided that i will not allow this child to be kept with different teachings of this world or different denominations of the world rather i will keep this child with me bring him to me to na to hum sanstaon ke paas hain na hum dharmo ke paas na bhai frank ke paas hain na bhai branam ke paas hain hum prabhu yeshu masi ke paas hain that's why we don't particularly follow a person we are with the lord jesus christ to prabhu ne hame chuna tha the lord has chosen us hum sukhe hue ghamandi attitude wale we were the people who were like the dry stick and proud and we had an attitude apne hi dharmo mein apne missionon pe apne pastron pe ghamand karne wale we were so proud of our teachers and denominations and our 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 institution तो प्रभु ने देखा कि ये तो पत्थर का दिल है छड़ी सूखी हुई है अंधेरे से भरा हुआ है Then the Lord observed that this is a dry stick which is in darkness and which तो, has no life तो प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं चमत्कार करके दिखाता हूं नहीं प्रभु कहता let there be light और then the Lord said let there be light and he, he knew that he can do it for us प्रभु ने कहा उजियाला हो उजियाला हो गया एंड द लॉर्ड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट ओ जब उजियाला हुआ तो हमें पता चला अरे हम कर क्या रहे हैं देन व्हेन वी सॉ द लाइट देन वी न्यू वेयर आर वी व्हाट आर वी डूइंग किसी ने दरख्तों को परमेश्वर बनाया हुआ है किसी ने जानवरों को वी हैव डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दैट वी आर वर्शिपिंग एज गॉड कोई भाई बरानम का प्रचार किया जा रहा है कोई भाई बरानम को ही यीशु माने जा रहा था देयर आर पीपल हु आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व द ट्राइंग टू प्रीच एंड ट्राइंग टू फॉलो प्रोफेट बरानम एंड एज इफ ही इज जीसस क्राइस्ट तीन परमेश्वर माने जा रहे थे बपतिस्मा हम तीन तरह में कर रहे थे देयर वर देयर वर देयर वर थ्री पर्संस बीइंग प्रीच्ड इन द इन गॉडहेड एंड इवन द बपतिज्म वाज बीइंग गिवन according to three persons formula to utpatti se leke prakashit vakya tak dekha ki hum mein se to galtiyan hi bahut thi now when we examined ourselves when we saw ourselves because of this light that we received then we knew how many errors and how many problems we are carrying ki yeshu ko to maan rahe hain aur yeshu ki nahi maan rahe although we are saying that we following him but we don't obey him ki yeshu mein bhi hai par yeshu hum mein nahi hai no but the christ is not in us ki ek ghante mein 50 minute bhai branam ka prachar kar rahe hain and then if we are preaching just a man in one hour preaching 50 minutes we are preaching just the man to prabhu ne kya ujjala ho the lord said let there be light अब उजाला है कौन है असलियत में हु इज द लाइट बाइबल कहती है परमेश्वर ज्योति है बाइबल सेज गॉड इज लाइट उसका वचन ज्योति है हिज वर्ड इज द लाइट जो हमें रास्ता दिखाता है एंड हिज वर्ड इज द वन व्हिच इज शोइंग अस द पाथ और पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर ज्योति डाली वचन के ऊपर प्रकाश डाला लाइट डाली and the lord put the light on his word so that we can see in the light to prabhu ne wo chele banaya jo prabhu se phir seekhne lage ki prabhu hame bata drishtanton mein baatein na kar hame bata iska prakashan kya hai so that the lord made us such a disciple that we ask the lord lord teach us the clear meaning of the parables not just the parables but the meaning of the parable to so, prabhu ka bhi ek kanoon hai ki jo mangega wo payega because the law set aside by the lord was that if you ask you will find it you will jaise jaise prakashan aaya kalam khulta gaya kalam samajh mein aane laga to jo attitude gamad patthar ka dil 
वो प्रभु ने निकाल कर मास का दिल दे दिया heart which was made like a stone it became humble and it became like a heart of flesh to roshni ne andhere ko separate kar diya dur kar diya now the light had separated us from the dark prabhu jyoti hai shaitan andhera hai the god is light but the devil is the darkness तो अगला कार्य प्रभु ने कहा कि ये दोनों इकट्ठे नहीं रहेंगे तो हमारे अंदर जो अंधेरा था हमारे आसपास भी जो अंधेरा था चाहे हमारे सगे दोस्त रिश्तेदार थे सब कुछ सेपरेशन होनी शुरू हो गई ऑल द डार्कनेस दैट वी वर कैरिंग अराउंड अस वेदर इट इज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और सम मेंबर्स ऑफ द फैमिली we had to come out from there shaitan bahut tadpa and the uh, devil really really felt very uh, very disheartened to prabhu ne kaha main yahi karne aaya hu separate talwar vachan ki chalane alag kar dun that is why the lord said i have come to play the sword in the family so that there will be a separation because of the word of god because of the light to vachan ke talwar ne prakashan ne andhyare ko sab cheezon ko dur kar diya that's why the light of the word of god it removed all the darkness from around us aur hamare andar lagatar halimi aati rahi and we know all these things have been coming into us kyunki jab tak hum akde hue ped the andheri aati thi तो हमारा सारा कुछ उजाड़ के चली जाती थी नो वाइल वी वर इन डार्कनेस देन वी वर नॉट रिसीविंग एनी प्रॉस्पेरिटी एनी लाइट तो जब हम हलीम हुए झुके तो अंधेरी हमारे ऊपर से गुजर जाती है नो व्हेन वी वर स्टैंडिंग स्ट्रेट इन द डार्कनेस देन व्हेन वी बिकेम हंबल एंड वी बाउ डाउन टू द लाइट देन द डार्कनेस वेंट ओवर अस तो जब वो छड़ी थोड़ी नमर हुई उसमें द्रव आया लिक्विड आया वचन का पानी आया वेन द स्टिक विच वॉज ड्राई वेन इट बिकेम ह्यूमिड बिकॉज इट रिसीव द वॉटर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड एंड इट बिकेम सॉफ्ट एंड अम्बल तो वहां पत्ते निकले फिर कलियां निकली दैट इज हाउ इट ब्रेड लीव एंड फ्रूट एंड बर्ड जब कोई भाई बहन पवित्र आत्मा पाता है तो वो हलीम हो जाता है वेन ए ब्रदर और ए सिस्टर रिसीव द होली गोस देन ही और शी बिकम हम्बल तो उसमें जो है अच्छे गुण नजर आने शुरू हो जाते हैं देन द गुड क्वालिटीज एंड गुड फ्रूट स्टार्ट शोइंग स्टार्ट मैनिफेस्टिंग फ्रॉम दैट पर्सन तो जो कलिया होती है वो भाई बहन दूसरों के लिए खुशबू का काम होता है and all those flowers and birds they will be spreading fragrance for others jahan par bhi nirasha hai dukh hai wo negativity wahan wo positive kar deta ja kar now wherever there is a negative energy and disappointment then such souls will go there and such souls will bring life and positive energy with those people wo jaise jaise wo chhodi लगातार प्रभु में बनी रहती है भाई बहन प्रभु में बना रहता है फिर उसमें अगला कार्य उसमें बादाम निकलते हैं फ्रूट निकलते हैं नाउ व्हाइल दैट स्टिक व्हिच इज नाउ गेटिंग फ्लावर्स एंड लीव्स इफ इट कंटिन्यूज इन द वर्ड ऑफ गॉड इन द ओबीडियंस एंड रिमेंस ओबीडिएंट देन इट विल स्टार्ट यील्डिंग फ्रूट्स फिर वो भाई बहन के अंदर पवित्र आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा के फ्रूट पवित्र आत्मा के फल निकलते हैं देन थ्रू दैट स्टिक थ्रू द पर्सनालिटी ऑफ सच पर्सन द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग अब प्रभु ने कहा वो छड़ी जिसको मैंने चुना और जिसमें कलियां बादाम निकाले हैं दोबारा से कहा रखना है मेरे पास ही रख दे आई मीन नाउ the lord says the point here is the lord said 
that now the stick which is now budding flowers and fruits where you have to keep it you have to keep it in the presence of god to jo bhai behan ko prabhu ne chuna aur ye sara process kiya hai jis bhai behan ke sath wo fir prabhu se dur nahi rahega prabhu se dur nahi rakhta prabhu se baat now the person who has been called by god and who is now in light he come out of the darkness and who is now manifesting the fruits of the holy ghost then that person will not stay away from god he will stay with god phir prabhu kehta hai jo use tang karta hai wo meri aankh ki putli ko chhedta hai and the lord says now if anybody is troubling such person then that person is touching the pupil of my eye to phir wo stand le leta tha ki tum logo ne musa aur harun ke khilaf bola kaise hai तुमने उसके खिलाफ नहीं बोला मेरे खिलाफ बोला नाउ गॉड टोल्ड सच पीपल दोस हु वर दोस हु वर कंप्लेनिंग दैट गॉड टोल्ड देम यू हैव नॉट स्पोकन अप अगेंस्ट एरन एंड मोसेस बट यू हैव यू हैव पुट योर कंप्लेंट्स अगेंस्ट मी तो जो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है वो तुम्हारे अंदर होगा द होली स्पिरिट व्हिच इज विद यू इट विल बी इन यू और अब तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाता है वो प्रभु को छीनता है नाउ वी आर द टेंपल ऑफ द होली स्पिरिट टेंपल ऑफ द होली गोस्ट एंड एनीवन हु डैमेजेस अस ही ही ट्राइज टू डैमेज गॉड तो जो भाई बहन फिर वो प्रभु में जो बना रहता है प्रभु से और छांटता है ध्यान रखता है कि और फले और बढ़े ब्लेसिंग और आगे बढ़े the one brother and sisters who stays in the word of god stays with god the god always encourages and provides for them so that they should flourish more and more and prosper more and more to prabhu ne ye shiksha yahi di hai ki tum mujhse alag ho kar bilkul bad hi nahi sakte the lord says that you can do nothing if you stay away from me ab सातवीं आयत से सातवीं आयत में आपको कैलकुलेशन पता चलेगा सातवीं आयत में नाउ इफ वी रीड द सेवेंथ वर्स ऑफ जॉन चैप्टर 15 यदि तुम मुझ में बने रहो और वो कैसे मेरी बातें तुम में बनी रहें आप देखें यहां प्रभु ने क्या बताया नाउ हियर वी सी if you abide in me and my words abide in you dekha prabhu ne kaha yabhi yadi mera vachan yani meri command tum mein bani rahegi to jo chaho mangoge tumhare liye ho jayega so if you abide in me and my words abide in you whatever you will ask what you desire it shall be done for you amen to agar mang rahe hain nahi ho raha क्या पर एरर है नाउ इफ वी आर आस्किंग द लॉर्ड एंड इफ इट इज वी आर नॉट रिसीविंग एंड इट इज नॉट हैपनिंग सो वेयर इज द प्रॉब्लम तो आप पेन लेकर इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि अब प्रभु मुझे अलग से समय दे मुझे सिखा वो आप 11 स्टूडेंट बने ना कि वो 50 वाले 5000 वाली भीड़ now we must underline this verse and sincerely meditate upon this and ask god that lord i want to be one of those disciples who have been called by you not the big crowd ki main prabhu mere mein vachan pura ho ki jo main mangu mere liye ho jaye lord that the word be completed for me and fulfilled for me so that whatever i may ask it will be done for me to kya हम प्रभु में बने हुए हैं आर वी इन द लॉर्ड क्या प्रभु की वचन सब पूरा कर हमारे अंदर बना हुआ है इज द वर्ड ऑफ गॉड सिटिंग इन साइड अस और इसके साथ आप दस आयत भी जोड़े नाउ इफ वी गो टू टेंथ वर्स अलोंग विद दिस यदि तुम अगर अगर तुम ये हमारे पे डिपेंड है कि हम या तो कर देंगे या नहीं करेंगे बस इट डिपेंड्स ऑन अस दैट्स व्हाई इफ यू डू दिस 
तो एडम ने एडम ने इस हिफ को गलत इस्तेमाल किया नाउ एडम द फर्स्ट मैन ही मिस यूज दिस वर्ड यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे जैसा मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को मैं नहीं माना और उसके प्रेम में मैं भी बना रहा नाउ हियर द लॉर्ड इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ बिटवीन हिम एंड हिज फादर एंड ही सेज If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my father's commandments and abide in his love. So, jin jinna or Bible me, Prabhu ke bacho ne Prabhu ke kalam me bane rahe, to wo sirf ek aam insaan hi nahi, nabi ka bhi rutba paya, lekin. एक समय आया प्रभु ने उनको नबी से भी ऊपर का रुतबा दे दिया तो जो भी भाई बहन जब प्रभु के कलाम में बना रहता है प्रभु में तो उसको देखिए प्रभु कितना अच्छा रिलेशनशिप देता है यदि तुम उसे कर भी दो तो तुम मेरे मित्र हो अमी फोर्टीन वर्ष ही सेज यू आर माई फ्रेंड्स इफ यू डू वॉट एवर आई कमांड यू सो दैट If I tell you something to do and you do, then you are my friends. तो जो प्रभु आज्ञा दे रहा है, अगर यदि हम कर देते हैं पूरी, तो प्रभु के हम दोस्त हैं, प्रभु हमारा दोस्त है, अमीन. So if we do the thing that the Lord is commanding us, then we are His friends. These are these are the words of the Lord. लेकिन लेकिन अगर हम नहीं कर रहे, तो फिर वो मित्र नहीं है. But if we don't do it, then we are not friends of the Lord. तो फिर सोला बा सोला आयत में प्रभु यही कह रहा है कि जैसा हमने शुरू में बात की थी. Now he is talking in the sixteenth verse as we discussed in the beginning. कि तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है. That you did not choose me, but I chose you and appointed you. तो चेलों को तू ने खुद चुना था चेले नहीं प्रभु के पास आए थे इट इज नॉट द डिसाइपल्स हु केम टू जीसस बट जीसस वेंट आउट एंड ही चोज हिज डिसाइपल्स और प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपने पास रखा फिर उन्हें वचन का प्रकाशन दिया द लॉर्ड केप्ट देम विद हिम एंड देन ही गेव देम द एनलाइटनमेंट और द रिवेलेशन ऑफ हिज वर्ड उन्होंने दिन रात प्रभु के साथ रहकर प्रभु का प्रकाशन पाया दे रिसीव द रेवलेशन बाय बीइंग विद द लॉर्ड डे एंड नाइट प्रभु ने उनकी समझ भी खोल दी कलाम को समझने के लिए द लॉर्ड ओपन देयर अंडरस्टैंडिंग फॉर फॉर नोइंग द वर्ड तो फिर वो मोजे चमत्कारों से बहुत आगे निकल चुके थे वो उस उद्धार तक पहुंच गए थे नाउ दे Not only saw the miracles, but they went beyond the miracles, and they received the salvation ultimately. जो final निशान ना प्रभु ने रखा था, उन्होंने वो पा लिया. The final goal which the Lord had appointed and kept for them, they received it. तो जब पुलुस भी सेवकाई के पीड़ित में था, वो बताता है कि मैं उस निशाने की ओर दौड़ता जा रहा हूँ. and the and paul when you know when he was talking about his ministry in further when writing letters to the christian he said that i am running towards my goal to aaj is itne bade christian jagat mein kitne ek log hain jinka nishana jo hai sachmuch udhar hai salvation pana hai now the serious point to be considered is there are how many people in this christian world today whose goal is to achieve salvation lekin aaj hum dekhte hain parcharak bhi 
आपके पास भी जे मैसेज नहीं है वो भी मोजे चमत्कारों तक ही सीमित किया हुआ है काम और भीड़ भी यही चाहती है मोजे चमत्कार now we see the attitude we see the style of the preachers today that they are preaching more of the miracles and the great works and even the crowd wants to see that and wants to experience that aur unke logon ke paas gawai bhi ye hai ki aap prabhu yeshu ko kyu mante hain wo yahi batayenge hamara ye kaam nahi tha hamara kaam job nahi thi bacche nahi ho raha tha visa nahi lag raha tha to church ke prarthna karai तो हो गया बीमारी ठीक होगी दुष्ट आत्मा चली ये गवाही है दिस इज व्हाट देयर कंटेंशन बिकम दे आर जस्ट सेटिस्फाइड विद दिस थॉट दैट ओके वी वर नॉट एबल टू अकॉम्प्लिश दिस वी वर स्ट्रगलिंग टू गेट दिस डन फॉर अस दिस सिकनेस और दिस रिलेशनशिप वाज नॉट हैपनिंग प्रॉपर्ली नाउ बिकॉज़ ऑफ द लॉर्ड दिस हैज हैपेंड दे आर जस्ट हैप्पी विद दिस लेकिन चेलों के पास जो मैसेज था वो ये था कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं सिर्फ एक ही नाम है जिसमें उधार है सेल्वेशन है हमेशा का जीवन the focus of the called out disciple the chosen disciple was the salvation and nothing else तो ये बात पे प्रभु बोलता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए बहुत कम है that's why lord said that many are called but only few are chosen और हम प्रार्थना करते हैं कि इस कलाम को सुनने वाले इस संदेश को मानने वाले लोग भी अपना निशाना सही रखे निशाने को समझे कि हमारा निशाना सेल्वेशन उधार पाना है दिस इज आवर प्रेयर दैट ऑल दोस ऑफ अस हु हैव बीन हियरिंग दिस वर्ड दैट वी शुड सेट आवर गोल टू एड द सेल्वेशन ऑफ आवर सोल दिस इज इंपॉर्टेंट इस शरीर के लिए नहीं हमें इतनी कोई प्रॉब्लम ये तो प्रभु कर दे हमें सोल बच जाए कहीं सोल हमारा us help we are not worried about this physical body we are worried about our soul if the soul is redeemed god will give us a new body is sara sansar prapt kar le lekin soul hi baad mein hell mein chala jaye ye nahi hame chahiye so that we might receive the whole world and if our soul goes to hell then what have we received what have we achieved pehle prabhu se hum salvation ke piche lage hain ye sansar ki vastu apne aap wo de dega we should first follow the lord for the salvation of our soul instead of things of the soul things of the world so prabhu aap sabhi bhai bahano ko is chote se sandesh ke dwara bahut sari aashish ho bhar kar de may the lord bless you abundantly by this word so agla samay hum phir bhai mainun ko dete hain now we have uh, finished hearing the word of god and uh, we have received the word of god we are thankful to god for this holy word and uh, by jaswinda uh, prabhu aapko bahut aashish de is sachche vachan ko dene ke liye aur prabhu ka dhanyawad karte hain sachche vachan ke liye ki hamari aatmaon ki trupti ho our soul should be quenched our soul should be redeemed then rest of all things will be done for us so we should pray all of us for ourselves for our family for our children for our brothers and sisters but may the lord give us the wisdom and understanding that we should be seeking the redemption of our soul instead of seeking and running after the world uh, things of this world things of the world can come and go but eternal life will never go Amen. because it is eternal life it is for all times so this should be our prayer may the lord bless us prabhu hum sab ko aashish de कि हम अनंत जीवन के लिए प्रार्थना करें संसार की चीजों के लिए सही प्रार्थना ना करें संसार की चीजें तो हमें दोबारा भी मिल जाएंगी आएंगी और जाएंगी और संसार की चीजें नाशमान है वो अनंत जीवन तक नहीं ले जाएंगी पर अगर हमारी आत्मा अनंत जीवन के लिए हमारी आत्मा का उद्धार हो जाता है तो प्रभु हमको जीवन भी नया देगा और सारी चीजें भी दे देगा तब उसकी ये आज्ञा हम पर आग लागू होगी कि मांगो तो पाओगे Amen. उनके लिए ये आज्ञा है जो उसकी आज्ञाएं मानते हैं ये ये बात सबके लिए नहीं ये बात उनके लिए है जो उसकी आज्ञाओं पर मानते हैं इसलिए अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हमारे पास ये गारंटी है इस चीज की श्योरिटी है कि प्रभु जो चीज की हमें जरूरत है ये नहीं कि हम जो कुछ मांग रहे हैं प्रभु को पता है हमें किस चीज की आवश्यकता है प्रभु हमें वो चीज जरूर देगा 
जिस सके जिस प्रकार से पिता जो है अपने बच्चों को वही चीज देता है जो उनके फायदे की होती है बच्चा तो सब कुछ मांगता है जिसमें उसका फायदा नहीं भी है और फायदा है भी बच्चा तो नादान है उसको पता नहीं वो तो चाहता ये भी ले लो और वो भी ले लो पर पिता को पता है कि कौन सी चीज बच्चे के लिए फायदा देती है हम जब उससे मांगेंगे तो प्राप्त करेंगे जब हम उससे जुड़े रहेंगे और जब हमारे अंदर उसके उसके उसकी पवित्र आत्मा के फल भी दिखने शुरू हो जाए फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि हम प्रभु के साथ में जुड़े रहें उससे अलग ना हो अगर हम उससे अलग हो गए तो शैतान फिर पकड़ लेगा इसीलिए हमें प्रभु के वचन में दिन रात बने रहना है उसको एक पल भी नहीं छोड़ना है तभी अनंत जीवन तक के लिए हम उसके साथ जुड़ जाएंगे जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे प्रभु हम सबके साथ हो अब हमारी आपकी प्रार्थना सभा अब समाप्त होती है अब हम प्रार्थना करेंगे और हर चीज के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे और आज हम में से हम हमारे बीच में दो बच्चों का बर्थडे है एक एंजल का बर्थडे है जो ब्रदर जसविंदर की बेटी है और एक सिस्टर एलिशा का बर्थडे है जो हमारे पंजाब की कलिसिया में है यंग सिस्टर उनका भी बर्थडे है तब उनको भी हम अपनी प्रार्थना में याद रखेंगे और हमें अगर कोई दुख बीमारी है कोई कमी है तो हम उसके लिए भी और सबसे ज्यादा बड़ी प्रार्थना हम इसलिए करेंगे प्रभु हमको ऐसा मन दे ऐसा हृदय दे कि हम अपने अनंत जीवन के लिए अपनी आत्मा को बचाने के लिए दिन रात प्रभु के वचन से जुड़े रहें अब हम इस प्रार्थना को करेंगे भाई किशन के साथ और आज की सभा को हम समाप्त करेंगे भाई किशन के साथ हम अब ये प्रार्थना करेंगे हमें हमें थैंक यू ब्रदर गॉड ब्लेस यू आइए हमने प्रभु का महान वचन सुना अब हमारी बारी है कि हम प्रभु से बात करें और प्रभु को धन्यवाद करें अपने सिरों को झुका करके हृदय को नम्र करके हम प्रभु के समीप जाते हैं प्यारे मेहरबान पिता धन्यवाद के साथ में मैं आपके समीप आता हूं धन्यवाद इसीलिए प्रभु कि आपने हो प्रभु आज का दिन सिर जा और आज के दिन में हमें कामकाज करने सहायता मदद करी और इस संध्या के समय में आपके दासों के समीप हो प्रभु आपके वचन के सुनने के लिए हो प्रभु आपके जीवित उपस्थिति में हमें एकत्र किया प्रभु आपने आपके दास प्यारे भाइयों को जो हमारे प्यारे भाई भाई हैं बुजुर्ग हैं वो हमारे अगुए हैं उनको आपने नियुक्त किया और आपने उनको आशीषित किया कि उनके कारण से आज हम आशीषित आशीष पाए प्रभु जी प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु इसलिए कि प्रभु आपने भाई को इस्तेमाल किया प्यारे भाई जसवेंद्र जी को उनको समझ दी प्रभु कि हमें लीड करे आपकी हरी हरी चराई में आपकी जो शीतल जल है जो जीवन का जल है हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है उस वचन में हमें लीड किया प्रभु प्यारे भाई को इस्तेमाल किया प्यारे भाई को आशीष देना प्यारे भाई के कामकाज में आशीष देना प्रभु वो प्रभु भाई की योजना में आशीष देना प्रभु प्यारे भाई ब्रदर इमानुअल को आपने ट्रांसलेट के लिए अनुवाद के लिए इस्तेमाल किया जो बुजुर्गी की हालत में हो प्रभु वो दिन रात हो प्रभु लगे रहते हैं आपकी महिमा के लिए आपकी सेवा काय के लिए आपकी स्तुति प्रशंसा के लिए हो प्रभु हमें सिखाने के लिए हमें समझाने के लिए इन भाइयों को हो प्रभु आप आशीषित करना कि जिस उनसे हम भी आशीषित हो सके हम भी ब्लेस्ड हो सके हो प्रभु अनुग्रह करना प्रभु प्यारे भाइयों को हो प्रभु भर देना प्रभु बचन से जिससे कि हम और हम बचन पा सके प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु आज का इस महान बचन के लिए हो प्रभु ये सच है प्रभु कि आपने हो प्रभु हमें चुना हमने नहीं चुना प्रभु हो प्रभु इसलिए तो आज हम आपके सत्य बचन में हो प्रभु हम खड़े हो पाए हैं प्रभु जी प्रभु इसीलिए तो आज भी आप हमसे बातचीत करते हैं और हमें हो प्रभु आप काटते हैं छाटते हैं ताड़ना देते हैं और सिखाते हैं समझाते हैं आपके वचन के द्वारा आपने दासों को इस्तेमाल करके हाँ प्रभु हम धन्य हैं प्रभु क्योंकि हम आपकी आज्ञा को मानते हैं हो प्रभु धन्य हैं कि आपने हमें चुना प्रभु हमने नहीं चुना हो प्रभु आपके पीछे तो बहुत से भीड़ आपको देखने के लिए आपको सुनने के लिए आपको आपसे चंगाई पाने के लिए आपके अद्भुत काम को देखने के लिए आती थी पर हो प्रभु जिनको आपने चुना हो जैसा कि हमने उत्पत्ति के पुस्तक में पहले अध्याय में से पढ़ा प्रभु कि आपने उजाले को अलग किया हाल लुया प्रभु आपने उजाले को अलग किया हो प्रभु कि उनको ब्लेस्ट करे आशीषित करे जी प्रभु 
आपने हमें अलग किया प्रभु हो प्रभु जिससे कि हम अलग दिख सके इस संसार में ज्योति हो करके जो यीशु ख्रिस्त संसार की ज्योति है उस प्रकाश को पा करके हो प्रभु उस ज्योति से हम चमक करके इस संसार में ज्योति हो करके चल सके धन्यवाद हो प्रभु धन्यवाद हो प्रभु कि आपने हमें हो प्रभु आपके आशीष के लिए आपके वचन से भरी पूरी होकर के आपकी आज्ञा में रह करके हो प्रभु आपने कहा तुम मेरे आज्ञा को मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो जी प्रभु आपने फिर यहुना में फिर से कहा जब कि आप इस संसार में थे अंतिम समय में हो प्रभु आपने हमें सिखाया शिक्षा दी प्रभु भोज रोटी तोड़ना हो प्रभु पैर धोना हो प्रभु और आपने हो प्रभु हमें दिखाया कि ये सब करना आवश्यक है ये आज्ञा आपने दी हो प्रभु जो कि अंतिम आज्ञा है प्रभु वो आपकी वो आपने चेलों के लिए हो प्रभु आपके चुने हुए को लिए ये सब करते रहना जिसके लिए आज बहुत से पंजाब के भाई बहन आज इस संगति में इस मीटिंग में नहीं है प्रभु हो प्रभु उनको आशीषित करना प्रभु हो जो कि आपकी आज्ञा को मानने के लिए हो प्रभु आपकी समीप है प्रभु और आपकी आज्ञा को पूरा कर रहे हैं और इसीलिए तो आपका वचन कहता है यह न तेरह का सत्र में तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो तुम धन्य के हो हो प्रभु हम धन्य हैं अगर हम आपकी इन बातों को जान करके जो नम्र विनम्र हो करके हो प्रभु जो कि आप गुरु और प्रभु और गुरु हो करके भी आपने चेलों को पैर धोने की विधि सिखा करके हो प्रभु आपने आपको हम्बल करके नम्र बना करके आपने सिखा गए उसको हम भी करते रहे आपके आमद तक आपके प्रचार करते रहे आपके नाम को हो प्रभु वो आपने हमें सिखा गए प्रभु जो शिक्षा आपने दी प्रभु उसको हम कंटिन्यू करने वाले हो कि नत की हम अलग अलग रह करके एक दूसरे से अलग रह करके ठंडे होने वाले ये समय नहीं है आपके आमद बहुत नजदीक है जो कि हम घटनाक्रम देखते हैं प्रभु आपकी वचन जो बताता है उस अनुसार जो हम देख रहे हैं बहुत आपके आमद बहुत नजदीक है इसीलिए प्रभु हमें आपके आज्ञाओं में बने रहने आपके वचन में बने रहने में आप हमें सहायता मदद करें सिखाए प्रभु हमें नम्र हृदय दे प्रभु कि हम नम्र विनम्र आज्ञाकारी होकर के आपके बलंत हाथों के नीचे आपके वचन में बने रहने वाले हो प्रभु हो सके सिखाए प्रभु सहायता मदद कर हाल प्रभु मां धन्यवाद करता हूँ इस महान वचन के लिए जिसमें हो प्रभु हमें आप सिखा रहे हैं कि हम नम्र हो करके कुड़कुड़ाने के लिए वाले नहीं एक दूसरे के लिए हम हो उसने ऐसा क्यों किया नहीं प्रभु हम तो नम्र हो करके अगर आप हमें सामर्थ्य देंगे तो हम उतना ही चलेंगे जितना आप हमें लीड करेंगे हो प्रभु वैसे ही हम चलने वाले हो सके प्रभु नम्र विनम्र हो करके आपके आज्ञा में चलने वाले हो सके प्रभु सहायता मदद करे दो दया कृपा करना प्रभु प्यारे भाइयों को आशीष देना प्रभु जिनको आपने इस्तेमाल किया प्यारे भाई जसविंदर जी को उनके घराने को आशीष देना उनके कामकाज में आशीष देना प्रभु और उनकी योजना में आशीष देना प्यारे भाई इमानुअल जी को आशीष से भर देना प्रभु भाई की वो प्रभु जो आगामी कार्यक्रम है यात्रा है उनको भी आपके हाथ में रखते हैं प्रभु बुजुर्गी की हालत में वो प्रभु आप सामर्थ्य प्रभु उनके साथ होना प्रभु जिससे कि वो प्रभु भाई की सारा कार्यक्रम सकुशल पूरा हो सके प्रभु हम सब सुनने वाले को आशीष देना जो प्यारे भाई बहनों ने आपकी महिमा के लिए गीत गाए प्रभु उसको कबूल करना प्रभु और उनको ब्लेस्ड करना आशीषित करना प्रभु हो प्रभु आप में जो भी दुआ की जाती है हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हो ऐसा ही है हो प्रभु ऐसा ही होगा इसीलिए प्रभु हम आशीषित होते हैं जी प्रभु अनुग्रह करना प्रभु आज हमारी प्यारी बहनों को बच्चों का आज बर्थडे है प्यारी बच्ची एंजल मसीह के आज बर्थडे है प्रभु प्यारी बच्ची को आपने उसके जीवन में एक साल और बढ़ा दिए प्रभु प्यारी बच्ची को आशीष से भर देना प्रभु अनुग्रह से भर देना प्रभु आपके सामर्थ्य से भर देना प्रभु हो प्रभु दया कृपा करना प्रभु प्यारी बच्ची को आपकी समझ से भर देना और आपकी वचन की ओर आप उसके कदमों को लीड और गाइड करना प्रभु सहायता मदद करना प्रभु जिससे कि वो आपकी नाव को महिमा कर सके आपकी नाव को जलाल दे सके सहायता मदद करना प्यारी बहन एंजल और प्यारी बहन एलिशा को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु दोनों बच्चियों का आज बर्थडे है प्रभु वो प्रभु प्यारी बच्चों को वो प्रभु आपकी 
दया दृष्टि में बना के रखना प्रभु आपके सामर्थ्य से भर देना प्रभु दया कृपा करना प्रभु ओ प्रभु हमारे बीच में जो और कोई है प्रभु जो असमर्थ है असक्षम है वो आप जानते हैं प्रभु हमारे घटी कमियों को आप जानते हैं प्रभु हम कोई भी हो प्रभु योग्य नहीं है सामर्थ्य नहीं है प्रभु जब आपसे सामर्थ्य पाते हैं जब आपसे अनुग्रह पाते हैं ओ प्रभु तो फिर हम बलवंत तो होते हैं प्रभु जी प्रभु हमें दया कृपा करना हमारी गलती गुनाह को हमारे भूल अपराधों को क्षमा करना प्रभु और जो दुख कष्ट में है विशेष करके बीमारी में है प्यारी बहन मेरी को आपके हाथ में रखते हैं प्रभु वो प्रभु आपका हाथ जो सामर्थ्य हाथ है बलवंत हाथ है प्रभु वो छिदे हुए हाथ है जो चंगाई वाला हाथ है वो आप प्यारी बहन के ऊपर रख देना प्रभु जिससे कि वो चंगा हो करके फिर आपको ही महिमा कर सके आपको ही धन्यवाद कर सके अगर हमारे बीच में और कोई भी अस्वस्थ है कमजोर है तो प्रभु आप सहारा देने वाले आप है सामर्थ्य देने वाले आप है चंगाई दाता आप है वो प्रभु चंगाई देना प्रभु सहायता मदद करना हमारे हृदय को गुरुदेव को आप जानते हैं प्रभु जी प्रभु हमारी घटी कमियों को आप जानते हैं प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाने वाले आप है प्रभु हमारे विश्वास को वो प्रभु आप बढ़ा के रखें दया कृपा करना आप प्रभु वो प्रभु हमारी आगामी कार्यक्रम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु अगर आपके आमद में देरी है तो प्रभु वो प्रभु फिर से हम एकत्र होकर के आपके नाव को ही महिमा कर सके प्रभु धन्यवाद करते हैं ओ प्रभु जो आज यहाँ एकत्र नहीं हो पाए उसका कारण आप जानते हैं प्रभु ओ प्रभु उन सबको भी हो प्रभु उस समझ से उस सामर्थ्य से उस आशीष से भर देना कि प्रभु हम एक मन एक चित्त और एक समझ में होकर के एक ही विचार में होकर के हम आप में बढ़ सके मसीह में आगे बढ़ सके उस कद काठी तक पहुंच सके जिससे कि आपके आमद में हम सब तैयार पाए जाने वाले होकर के आपके साथ में उठाए जाने उठाए ले जाने योग्य हो सके और जो कि प्रकाश के पुस्तक में कहता है उस मेमने के विवाह भोज में हम जो निम्त बुलवाए गए हैं उसमें जाने योग्य हो सके धन्य के जन हो प्रभु सहायता मदद कर हर एक चीज आपके हाथ में सौंपता हूँ हमें आपकी पवित्र आत्मा से भर देना प्रभु पवित्र आत्मा से लीड और गाइड करना की हम नम्र विनम्र होकर के पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलने वाले पवित्र आत्मा के गाइड में चलने वाले हो सके वचन से भर देना प्रभु कि हम वचन के अनुसार चल सके समझ से भर देना कि प्रभु हम आपकी समझ अनुसार चल सके वो प्रभु आपका वचन ऐसे एक पुस्तक कहता है तुम्हारी समझ और मेरी समझ में जमीन और आसमान का फर्क है वो प्रभु इसीलिए आप हमें स्वर्गीय समझ से भर देना प्रभु कि हम स्वर्गीय समझ के अनुसार वो प्रभु आपका समझ पा करके हम आपकी समझ अनुसार चल सके वो प्रभु सहायता मदद करना दया कृपा बना के रखना प्रभु हर एक चीज आपके हाथ में सौंपता हूँ आदर मान महिमा की योग्य प्यारे प्रभु यीशु कृष्ण के पवित्र सर्वोच्च मीठ जलाली नाम आमीन 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 धन्यवाद प्रभु का बहुत धन्यवाद हो अच्छी प्रार्थना के लिए मैं नेम ऑफ लॉर्ड बी प्रेज एलिवेटेड एंड फॉर दिस गुड प्रेयर गॉड ब्लेस यू फॉर कृष्णा दिस इज एंड ऑफ आवर मीटिंग अब हम एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं और एक दूसरे को uh,